欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨爸给杨子取名杨女奥，名字暗藏深意，怪不得杨子每部戏都能爆红。说到如今娱乐圈中既有实力又有演技的女明星，就不得不说到杨子了。靠着自己的不断努力，杨子在娱乐圈中站稳了脚跟。当年杨子曾是在剧组等着放饭的一个小角色。能走到今天的位置，都是通过自己的努力一步步走过来的。在中餐厅中，当杨子听到有人叫他小子时，杨子说：“这辈子从来没人教过我小子。”来中餐厅后，我的小名突然就成了小子。秦海璐问他那平时叫什么，杨子说：“杨子，小猴子，或者是奥奥。”因为杨子之前的名字叫杨女奥，大家都很好奇这个名字的由来。原来这是杨爸爸取的名字，寓意是希望申奥成功。杨子是童星出道，起初在《孝庄秘史》中饰演小宛如，杨子也开始崭露头角。不过要说到杨子的成名之作，还是现在话题度很高的《家有儿女》这部剧，让杨子成为了家喻户晓的人物。夏雪这个角色成为了他身上的标签，即使不再是未成年人。大家对他的印象始终停留在《家有儿女》的夏雪，因为这部剧，杨子体会到了成功的感觉。不过，这也成为了限制他发展的因素，让他不能更好的发挥出来。《欢乐颂》也是一部优质的电视剧，这部剧当时也很火爆。剧中，杨子饰演的是做事鲁莽的邱莹莹，虽然看上去是没头脑和不高兴的结合，给人一种傻乎乎的感觉。可是对待朋友却很真诚，是个值得深交的朋友，大家都很喜欢叫他小蚯蚓。电视剧《欢乐颂》获得了大家的一直好评，杨子更是凭借邱莹莹这个角色再次被大家所熟知，而他身上下雪的标签也已经被去掉，出现在大家眼中的是一个全新的样子，他成为了娱乐圈的当红小花。后来。杨子在《青云志》收获了一波好评，和秦俊杰主演的《龙珠传奇之无间道》收视率也很高。不过，杨子出演的女主角的作品却一直没有火。直到后来，杨子和邓伦主演了《香蜜沉沉烬如霜》，剧中杨子饰演的是鲜花神侄女景蜜。剧中穿上古装的杨子让人眼前一亮，看上去很端庄，其实有很多古灵精怪的想法。剧中杨子有很多可爱俏皮的表情，给这个角色增光不少。凭借在剧中的表现，杨子一跃成为了一线女明星。说到今年的热播剧，就要说到杨子和李现主演的《亲爱的，热爱的》这部剧，主要是说阮萌萝莉童年对电竞大神韩商言一见钟情，继而展开了疯狂的追求的故事。剧中杨子饰演的是女主角童年。剧中童年的性格俘获了网友们的心，杨子也很适合这个角色。这部剧的热播不仅让杨子再度翻红，也带火了李现。杨子的实力不容小觑。如今，杨子和肖战正在拍摄的《余生，请多指教》未播鲜火，相信杨子的事业一定会节节高升的。杨子出演了很多影视作品，你们最喜欢哪部剧呢？杨子为李现庆生。发文时间却与邓伦有关，杨子迅速回应：“李现迎来了二十八岁生日，今年爆红的男演员生日当天肯定会上热搜。”他和杨子主演的电视剧《亲爱的热爱的》火遍大江南北之后，李现圈粉无数，成为了流量和实力兼具的演员。杨子和李现是非常要好的朋友，似乎杨子怎样都能与自己的搭档处成兄弟。可见情商和智商都很高，性格也受大家喜爱。李现生日，杨子也毫不吝啬地送上了生日祝福。他说：“最好的老同学，生日快乐，平安快乐，一起继续走花路吧，跟着你梦想前进吧。”杨子还暖心地发了两个人的合照，两人关系依旧如初。有小鱼和韩商言夫妇又开始营业了，他们的关系还真让人羡慕。李现也迅速回答杨子的祝福，特别是最后一句显得非常调皮。
。杨子一直都在说减肥，李现可爱的说：“谢谢瘦瘦的你，这样的兄弟日常相当暖心了。”杨子和李现又合体撒糖，勾起了大家对尤小鱼和韩商言的回忆。两人主演完这部电视剧之后，互动也非常频繁，一起参加杂志的拍摄，一起在社交平台与网友互动。或许是无意，也许是有意，不得不说，杨子的情商很高，与搭档的演员相处融洽。戏拍完之后，还有许多的互动，双方 CP 粉正狂欢。这简直就是一糖两吃。杨子是当红演员，许多观众每看一部剧都会强行组 CP。其实大家还是不要入戏太深。杨子的性格或许男女通吃，与大家都是好朋友。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。